ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിച്ചൂസ് കിച്ചൺ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ബ്രെഡൊക്കെ പുറത്തു നിന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കാറാണ് അല്ലെ ചെയ്യാറ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടോ ഓവൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ ബ്രെഡ് പുറത്തു നിന്നാണ് മേടിച്ച് കഴിക്കാറ് ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡി ആക്കാൻ പറ്റുക ഓവൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ബ്രെഡ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ഈ ബ്രെഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓവൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് മൈദമാവ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കപ്പ് മൈദമാവിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം മൈദമാവ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയൊരു അത്യാവശ്യം നല്ലോണം നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വലിയൊരു വലപ്പുള്ള പാത്രത്തിൽ തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടു ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് ആക്റ്റീവ് ആക്കാനൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അല്ലാതെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പാൽ പാലും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കിട്ടുക ഞാനിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വെറും പാലോണ്ട് കുഴയ്ക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം വെറും വെള്ളമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു ഇളം ചൂട് അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ലൂക്ക് വാം ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് കുഴച്ചിട്ടത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കണം കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡൗ ആക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഡൗവിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എണ്ണ കൂടി തൂവി കൊടുത്ത് നന്നായി അതിൻ്റെ മേലെ വെക്കുന്ന പെരട്ടി കൊടുത്ത ശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് മാവ് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൂടിക്ക് ഹോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാ അടച്ചു വെച്ച ഈ മാവ് ഇത്രത്തോളം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നീഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയറൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡവായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതായത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയറൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഒട്ടുന്ന പോലെ തോന്നും പക്ഷേ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ അത് ഒട്ടലൊക്കെ അത് മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ബൗൾസ് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ഒരു അഞ്ചെണ്ണത്തിനുള്ള പാകം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ബോളാക്കി ഞാനിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സോസ് പാൻ എടുക്കുക നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സോസ് പാൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുക ഓയിൽ തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് ബോൾസും എടുത്ത് വെക്കണം അതിന് മുന്നേ ഓരോ ബോൾസ് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് റോൾ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി കൊടുക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്യാ കയ്യിൽ ക്യാമറ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മൾ ഈ ബണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഈ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി തിരികെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഇതങ്ങനെ നല്ല ബോളാക്കി കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഞാൻ അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാവ് മേലെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുത്തതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ അഞ്ച് ബോൾസും ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് ഇതേപോലെ വെക്കുക വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടി പൊങ്ങി വരും ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ പൊങ്ങി വരും നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അപ്പം ഈ പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ
കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് ഉള്ളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സോസ് പാന് ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഈ നമ്മൾ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് കമത്തി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേൽവശവും കൂടി ഒന്നൊരു ചെറിയ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ വെച്ചേക്കുക ഫ്ലെയിം ഒന്നും ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫിയാണ് ഇതാ ഇനിയിപ്പം ഇതേപോലെ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല നമ്മുടെ പുറത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബ്രെഡിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഇത് കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പം ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഇത് ഇത് ഞാൻ മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ ഉള്ളൊക്കെ എന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ബ്രെഡിൻ്റെ അതേ ടെക്സ്ചർ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രെഡൊന്നും പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പല്ല ബ്രെഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ ടിന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിലും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വര